సెప్టెంబర్ అక్టోబర్ నెలలు తెలంగాణ ప్రజలకు పండుగ నెలలుగా చెప్పచ్చు ఎందుకంటే ఈ నెలల్లో రెండు పెద్ద పండుగలు వస్తాయి ఈ రెండు పండుగలకు కనీసం పదిహేను రోజులు అటువైపు ఇటువైపు అంతా పండుగ సంబరాలు కుటుంబ కోలాహలాలతో నిండిపోయింటుంది ఈ పండుగలలో ఒకటి బతుకమ్మ పండుగ కాగా మరొకటి దసరా పండుగ అయితే బతుకమ్మ పండుగ మాత్రం తెలంగాణకు మాత్రమే ప్రత్యేకమైన పండుగ తెలంగాణ సాంస్కృతిక ప్రతీక ఈ పండుగ తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని బతుకమ్మ పండుగ అస్వయుజ మాస శుద్ధ పాఠ్యమి నుండి తొమ్మిది రోజుల పాటు జరుపుకుంటారు ప్రకృతితో ఉన్న సంబంధానికి ప్రతీకగా బతుకమ్మ పండుగను చెప్పచ్చు ప్రతి మనిషి జీవితానికి ప్రకృతితో విడదీయరాని అనుబంధం పెనవేసుకునుంటుంది ప్రకృతి మనిషికి జీవంతో పాటు ఆహ్లాదాన్ని ఆనందాన్నిస్తుంది అలాంటి ప్రాస్తస్యం బతుకమ్మ పండుగకు ఉంది తొమ్మిది రోజుల పాటు పూలనే దేవతలుగా ఆరాధించే గొప్ప సంప్రదాయం మనది తొమ్మిది రోజులు తొమ్మిది రూపాల్లో బతుకమ్మను తయారు చేసి పాటలు పాడుతూ భక్తి శ్రద్ధలతో బతుకమ్మ పండుగను తెలంగాణ వ్యాప్తంగా పిల్ల పెద్ద ప్రతి ఒక్కరూ ఘనంగా జరుపుకుంటారు వీటిలో చివరిదైన సద్దుల బతుకమ్మ పండుగ దసరాకి రెండు రోజుల ముందొస్తుంది మరి తొమ్మిది రూపాయల బతుకమ్మల పేర్లు విశిష్టతలు ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం మొదటిది ఎంగిలి పూల బతుకమ్మ బతుకమ్మ నవరాత్రులలో మొదటి రోజును ఎంగిలి పువ్వు అంటారు అలా ఎందుకంటారంటే బతుకమ్మను పేర్చడానికి వాడే పువ్వులను ఒకరోజు ముందే తెంపుకొచ్చి వాటిని వాడిపోకుండా నీళ్లలో వేసి మర్నాడు బతుకమ్మగా పేరుస్తారు అందుకే మొదటి రోజును ఎంగిలి పువ్వు అంటారు ఈ రోజునాడు తెలంగాణ పల్లెల్లో వాయనంగా తమలపాకులు తొలసాకులు ఇచ్చుకుంటారు తర్వాత అటుకుల బతుకమ్మ రెండవ రోజునాడు ఉదయాన్నే అడవికి వెళ్లి తంగేడు గునుగు బంతి చామంతి అడవిగడ్డి పూలు తీసుకొస్తారు ఈ పూలను రెండు ఎత్తులలో గౌరమ్మను పేర్చి ఆడవారందరూ కలిసి ఆడుకుని సాయంత్రం చెరువుల్లో వేస్తారు రెండో రోజు అటుకులు వాయనంగా పెడతారు మూడవది ముద్దపప్పు బతుకమ్మ మూడవ రోజు బతుకమ్మను మూడంతరాలలో చామంతి మందర సీతమ్మ జడ రామబాణం పూలతో అలంకరించి తామర పాత్రలలో బతుకమ్మను అందంగా అలంకరిస్తారు శిఖరంపై గౌరమ్మను ఉంచి ఉదయం పూజలు చేసి సాయంత్రం గుడి దగ్గర్లో లేక నాలుగు బాటలు కాడా అందరూ కలిసి ఆడుకుని చెరువుల్లో వేసొస్తారు మూడో రోజు వాయనంగా సత్తుపిండి పేసర్లు చక్కెర బెల్లం కలిపి పెడతారు ఇక నాలుగవది నానబియ్యం బతుకమ్మ నాలుగో రోజు నానబియ్యం పలహారంగా పెడతారు ఈ రోజు తంగేడు గునుగు పూలతో నాలుగంతరాలు బతుకమ్మను పేర్చి శిఖరంపై గౌరమ్మను పెడతారు వాయనంగా నానబోసిన బియ్యాన్ని బెల్లంతో కాని చక్కెరతో కాని కలిపి ముద్దలు చేసి పెడతారు ఇక ఐదవది అట్ల బతుకమ్మ ఐదో రోజు తంగేడు గునుగు చామంతి మందార గుమ్మడి పూలను ఐదంతరాలుగా పేర్చి బతుకమ్మను ఆడతారు ఈ రోజు వాయనంగా పిండితో చేసిన అట్లను పెడతారు అలాగే ఆరవది అలిగిన బతుకమ్మ ఆరవ రోజు అసలు బతుకమ్మను అలంకరించరు పూర్వకాలంలో బతుకమ్మను పేర్చే సమయంలో అనుకోకుండా మాంసం ముద్ద తగలడంతో అపచారం జరిగిందని ఆరవ రోజు బతుకమ్మను ఆడరు ఇక ఏడవది వేపకాయల బతుకమ్మ ఏడవ రోజు బతుకమ్మను తంగేడు గునుగు చామంతి గులాబీ పూలతో ఏడంతరాలు పేర్చి ఆడుకుని చెరువులో వేస్తారు వాయనంగా సకినాల పిండిని వేపకాయల చేసి పెడతారు లేదా పప్పు బెల్లం నైవేద్యంగా పెడతారు ఇక ఎనిమిదవది వెన్నముద్దల బతుకమ్మ ఎనిమిదవ రోజు తంగేడు గునుగు చామంతి గులాబీ గడ్డి పువ్వు మొదలైన పువ్వులతో ఎనిమిది అంతరాలను బతుకమ్మగా పేర్చి ఆటపాటల మధ్య చెరువులో వేస్తారు వాయనంగా నువ్వులు బెల్లం కలిపి ప్రసాదంగా పెడతారు ఇక తొమ్మిదవది సద్దుల బతుకమ్మ ఇదే చివరి పండుగ రోజు ఈ రోజు ఎన్ని పూలు దొరికితే అన్ని పూలతో బతుకమ్మను పెద్దగా పేరుస్తారు ఆడవారు తమ ఆటపాటలతో సద్దుల బతుకమ్మ పండుగను జరుపుకుంటారు అలాగే పెద్ద బతుకమ్మ పక్కన చిన్నగా గౌరమ్మను కూడా తయారు చేసి బతుకమ్మను చెరువులో వేసిన తర్వాత గౌరమ్మను పూజించి ఆడవారు వారి చెంపలకు రాసుకుంటారు తొమ్మిదవ రోజు చివరి రోజు కాబట్టి చీకటి పడే వరకు బతుకమ్మ ఆడతారు ఈ తొమ్మిది రోజుల్లో వీరు రోజు బతుకమ్మలు చేసి ప్రతి సాయంత్రం వాటి చుట్టూ తిరుగుతూ ఆడతారు పెద్ద బతుకమ్మ రోజు ఎక్కడ ఉన్నా వారి సొంత ఊరికి చేరుకుంటారు ఆడపిల్లలందరూ కలిసి ఆనందంతో బతుకమ్మ ఆడి ఆ తర్వాత దగ్గరలో ఉన్న చెరువులో నిమజ్జనం చేస్తారు హలో మిమ్మల్నే యోయో టీవీ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకున్నారా ఇంకా లేదా మీ యాప్ స్టోర్ కి వెళ్ళి వెంటనే డౌన్లోడ్ చేసుకోండి ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి